ഹായ് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയിലെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയുടെ ഈ വീക്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സബ്ജെക്ട് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഇതുവരെയുള്ള ഓരോ വീക്സിലും നമ്മൾ ഓവേഴ്സ് ഇയർ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജെക്ട്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സിലൂടെ ഉള്ളൊരു ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ ആയിരുന്നു ചെയ്തത് സോ ഇത് നമ്മുടെ സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയിലെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് ഹെഡ് സോറി ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സെഷന് ശേഷം ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസിലൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നോക്കാം ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്താണ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് ദ ആർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്യാരിങ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം എ നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം എക്രോസ് എ കനാൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ദി സ്ട്രീം ഒരു കനാൽ ഒരു സ്ട്രീമിനെ ഇൻ്റർ എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഗോയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സിൽ വരുന്നത് സോ ഒരു കനാൽ വഴി ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഫീൽഡിലേക്ക് വാട്ടർ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ സോ ആ ഒരു കനാൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം അത് റിവർ ആവാം ലേക്ക് ആവാം അതുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിലാണ് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനിന് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സ്ട്രീമിന് ഓവറായിട്ട് പുറമെ നമ്മൾ കനാൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ ആയിരിക്കും കനാലിന് പുറത്തുകൂടി പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രെയിൻ ഓവർ കനാൽ ആൻഡ് ഈ കനാലും ഡ്രെയിനും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്ട്രീമും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കനാലും സെയിം ലെവലിലും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് കനാൽ ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിനിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് അക്യുഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റും ആണ് ഡ്രെയിൻ ഓവർ കനാൽ ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ പാസേജും കനാൽ സൈഫണും ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി കനാൽ ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ സെയിം ലെവലിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ലെവൽ ക്രോസിങ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കനാൽ ഡ്രെയിനിന് പുറമേ കൊടുക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ അത് തന്നെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്യുഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റും അക്യുഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കനാലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ നമ്മുടെ സ്ട്രീമിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രെയിനിൻ്റെ എച്ച് എഫ് എല്ലിന് മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് എച്ച് എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലാണ് സോ ഡ്രെയിനിൻ്റെ നമ്മുടെ റിവറിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലെവലാണ് അതിന് മുകളിലാണ് കനാലിൻ്റെ ബെഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് അക്യുഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത കേസ് സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് ആണ് സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കനാൽ ബെഡ് ലെവല് എച്ച് എഫ് എല്ലിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിനും താഴെയാണ് കനാലിൻ്റെ ബി എൽ അതായത് ബെഡ് ലെവൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ അവിടുത്തെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് അവിടെ വരുന്ന പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡ്രെയിൻ ഓവർ കനാൽ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം കനാലിന് പുറത്തുകൂടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇവിടെയും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ പാസേജും കനാൽ സൈഫണും സൂപ്പർ പാസേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഇഫ് ദ റിവർ ബെഡ് ലെവൽ ഈസ് എബോ എഫ് എസ് എൽ റിവറിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ അതായത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവല് വരുന്നത് എഫ് എസ് എൽ അതായത് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് കനാലിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സൂപ്പർ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതേ കേസ് തന്നെ റിവറിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ അതായത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ നമ്മുടെ കനാലിൻ്റെ എഫ് എസ് എല്ലിന് ഫ്ലഡ് ലെവലിന് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലിന് താഴെയാ
അക്യുഡക്റ്റ് അക്യുഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ ആയിരുന്നു സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റും കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ കനാലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ റിവറിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിന് താഴെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഇവിടെയാണ് ബെഡ് ലെവൽ വന്നത് അതിന് താഴെയാണ് സൂപ്പർ പാസേജ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് റിവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ആണ് കനാലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു കേസ് ആയിരുന്നു കനാൽ സൈഫൺ അല്ലെങ്കിൽ സൈഫൺ സൂപ്പർ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലെവൽ ക്രോസിങ് അതായത് ഒറ്റ ലെവലിൽ തന്നെ ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ലെവൽ ക്രോസിങ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇവിടെ ഇൻലെറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വാട്ടർ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇൻലെറ്റ് വഴിയാണ് ആൻഡ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് കനാലിലോട്ട് പോകുന്നത് ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴിയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ്വർക്ക്സ് ആണ് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ്വർക്ക്സ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എക്രോസ് എ റിവർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റേസിംഗ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ റിവർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൈവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദി ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കനാൽസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ റിവറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കനാലിലേക്ക് വാട്ടർ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ കനാൽസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ എടുക്കുന്നത് സോ ഒരു റിവറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിലേക്ക് കനാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വേർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വേർ അതായത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ വേയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവിടുത്തെ അപ്സ്ട്രീമിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്സ്ട്രീം വരുന്നത് റിവർ ഫ്ലോയുടെ അപ്സ്ട്രീം വരുന്നത് ഈ ഒരു അപ്സ്ട്രീമിൽ വാട്ടർ റേസ് ചെയ്യും സച്ച് ദാറ്റ് അത് നമുക്ക് കനാലിലോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതാണ് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ്വർക്സിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്രോസ് ദി റിവർ ആയിരിക്കും ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റേസിംഗ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ റിവർ സോ ദാറ്റ് നമുക്കത് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കനാൽസിലേക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈസിയർ ആയിരിക്കും സോ ഒരു ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ്വർക്കിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ലേഔട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എന്തെന്തൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ്വർക്സിൽ വരുന്നത് എന്നും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് വേറെ തന്നെയാണ് വേറെന്ന് പറയുന്നത് എക്രോസ് ദി റിവർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ആൻഡ് വേറിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ ബാരേജ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് വേർ ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എക്രോസ് ദി റിവർ ടു റേസ് വാട്ടർ ലെവൽ ആൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ഇൻ ടു ദി കനാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ ഫിഗറിൽ റിവറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് വേർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കനാലിലേക്ക് വാട്ടറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് വേറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് ആണ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് ആർ ഓപ്പണിങ്സ് ഇൻ ദ വേർ വോൾ ടു അലോ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം അപ് സ്ട്രീം ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ ആണ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദി അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈഡ് വോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കനാലിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് വരുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദി അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി വേർ ദാറ്റ് ഇസ് ക്രസ് ലെവൽ ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വേർ വേറിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിനേക്കാൾ അണ്ടർ സ്ലൂയിസിൻ്റെ ക്രസ് ലെവൽ കുറവായിരിക്കും അവിടെ കൂടെ ആയിരിക്കും അപ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് യൂസ് ചെയ്ത് അപ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസിനെ കടത്തി വിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ ടെൻഡൻസി കനാലിലോട്ട് കയറാനായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കനാൽ എവിടെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കനാൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലാണോ ആ സൈഡിൽ തന്നെ വേറിലായിരിക്കും നമ്മൾ അണ്ടർ സ്ല
സോ നമ്മളൊരു വേറെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിഷസിന് അപ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ടോ അതുപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് അപ് സ്ട്രീമിലോട്ടോ ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആവില്ല സോ ഫിഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെലോസിറ്റി കുറച്ചൊരു പാത്ത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വേറിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഡിവൈഡ് വോളിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആ ഫിഷ് ലാഡർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ലോ വെലോസിറ്റി പാത്തായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് അപ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മറ്റൊരു സീസണിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് അപ് സ്ട്രീമിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫിഷിന് ഈ ലോ വെലോസിറ്റി പാത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടേം സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ ആണ് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ കനാലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കനാലിലേക്ക് വാട്ടർ കൊടുക്കാൻ അവിടെ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റഡ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉള്ള റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ആണ് നമ്മൾ സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാത്രം കനാലിലേക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ടേം ഉള്ളത് സിൽറ്റ് ഇജക്ടർ ആണ് സിൽറ്റ് ഇജക്ടർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കനാലിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഈ ഒരു പോർഷനിലായിരിക്കും സച്ച് ദാറ്റ് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് സിൽറ്റ് കനാലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡറും കഴിഞ്ഞ് റെഗുലേറ്ററും കഴിഞ്ഞ് സിൽറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കനാലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നെ എന്താണ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള ഫ്ലോയിൽ വരാതിരിക്കാൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സിൽറ്റ് ഇജക്ടർ കൊടുക്കുന്നത് സിൽറ്റ് ഇജക്ടറും സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡറും മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു പേര് ഒരുപോലെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പുറത്തും സിൽറ്റ് ഇജക്ടർ കൊടുക്കുന്നത് അകത്തുമാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ടത് ഒന്ന് ഗൈഡ് ബാങ്ക് ആണ് ഗൈഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പാരല ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതായത് റിവർ ഫ്ലോ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ റിവർ ഫ്ലോയ്ക്ക് പാരല ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് അത് റിവറിൻ്റെ രണ്ട് പൊസിഷനിലും കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റിവറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വേർ ഇവിടെ കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് വാട്ടർ റൈസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബാങ്ക്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാങ്ക്സിലോട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗൈഡ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷനെ ഷാങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ് വന്നിട്ട് കേവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന മാർജിനൽ ബണ്ടും അതുപോലെ ഒരു റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എത്ര വാട്ടർ വേണം കനാലിലേക്ക് പോകാൻ എന്നുള്ളത് ടൈമിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് കനാലിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അതിൽ ഗേറ്റഡ് ഓപ്പണിങ്സ് കാണും ഈ ഗേറ്റഡ് ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗേറ്റ്സ് ആണ് എത്രത്തോളം വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് ഓരോ ടൈമിലും കൊടുക്കേണ്ടത് കനാലിലേക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതിനെ ഹെഡ് സ്ലൂയിസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു ടേം കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ ഇത്രയാണ് ഒരു ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്കിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് സൺഡേ ഉള്ള ലൈവ് ക്യൂസിൽ കൂടി എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഓവേഴ്സ് ഇയർ എക്സാംസ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിനും തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനും ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ്റ